डियर स्टूडेंट्स आज की इस हाई एफ सिस्टम की क्लास में आपका स्वागत है अभिनंदन है एंड टूडेज क्लास डिसाइड थ्रोइंग एंड एलोबरेट लाइट अपॉन द मीनिंग ऑफ हाई एफ सिस्टम डेफिनेशन ऑफ हाई एफ सिस्टम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई एफ सिस्टम एंड आई विल स्पीक एट लेंथ ऑल्सो अबाउट द टर्म्स यूज इन हाई एफ सिस्टम लेट एस स्टार्ट टूडेज टॉपिक Dear students, first of all, we will discuss about meaning of higher purchase system. Higher purchase मतलब किराया करें किराया करें एक ऐसा व्यवहार है जिसके अंतर्गत माल एवं संपत्ति का क्रय इस आधार पर किया जाता है कि भुगतान किस्तों में किया जाएगा इंस्टॉलमेंट्स में यहाँ पर भुगतान किया जाता है और ये इंस्टॉलमेंट्स मंथली हो सकती हैं, क्वार्टरली हो सकती हैं, हाफ ईयरली हो सकती हैं, या ईयरली हो सकती है या कहिए की एनुअल हो सकती है जब तक हायर प्रोसेजर समस्त किस्तों का भुगतान नहीं कर देता है तब तक वह केवल माल का प्रयोग कर सकता है माल के स्वामित्व का हस्तांतरण तो उसे अंतिम किस्त के भुगतान के बाद ही किया जाता है हायर प्रोसेजर द्वारा यदि किसी किस्त का भुगतान नहीं किया जाता है तो प्राय विक्रेता द्वारा माल वापस ले लिया जाता है और जो किस्तें किराया क्रेता द्वारा चुका दी गई है हायर प्रोसेजर द्वारा चुका दी गई है उन्हें माल अथवा संपत्ति का किराया मानकर जब्त कर लिया जाता है फोरफिट कर लिया जाता है इसीलिए इस पद्धति को किराया क्रय पद्धति यानी कि हायर परचेज सिस्टम के नाम से जाना जाता है इस पद्धति में क्रेता को किराया क्रेता यानी कि हायर परचेजर और विक्रेता को किराया विक्रेता यानी कि हायर सेलर और यू कैन से हायर वेंडर के नाम से जाना जाता है इस पद्धति में किए गए सभी लेन देन किराया क्रय अधिनियम उन्नीस यानी कि हायर परचेज एक्ट नाइनटीन द्वारा नियंत्रित होते हैं और अब हम यहाँ हायर प्रचेज सिस्टम की डेफिनीशंस के बारे में डिस्कस करेंगे सबसे पहली डेफिनीशन जो यहाँ पर दी गई है विलियम पिकल्स के अनुसार किराया क्रय पद्धति का आशय उस पद्धति से है जिसमें संपत्ति का किस्तों में भुगतान किया जाता है किस्तों की अवधि में संपत्ति का स्वामित्व विक्रेता के पास रहता है अंतिम भुगतान से पहले प्राप्त होने वाले भुगतानों को किराए के रूप में माना जाता है और संपत्ति का स्वामित्व क्रेता को तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक अंतिम किस्त का भुगतान न कर दिया जाए लेट्स इन इंग्लिश हायर परचेज सिस्टम मेन्ज ए सिस्टम इन विच पेमेंट ऑफ एसेट इज मेड इन इंस्टॉलमेंट्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंस्टॉलमेंट्स द ऑनरशिप ऑफ एसेट रिमेन्स विद देंडर पेमेंट रिसीव बिफोर द रिसीट ऑफ लास्ट पेमेंट आर ट्रीटेड एज हायर एंड द परचेजर कैन नॉट टेक पोजेशन ऑफ द ओनरशिप ऑफ एसेट अंटिल द लास्ट इंस्टॉलमेंट हैज बिन पेड यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विलियम पिकल्स ने बिल्कुल स्पष्ट बता दिया है कि अंतिम किस्त के भुगतान तक संपत्ति का स्वामित्व विक्रेता के पास ही रहता है अंतिम किस्त से पहले जितने भी किस्तें भुगतान की जाती हैं उन्हें किराए के रूप में माना जाता है और इसीलिए इस पद्धति को किराया क्रय पद्धति के नाम से हम जानते हैं एक और डेफिनेशन हम यहाँ पर देख रहे हैं जे आर बाटलीबाई के अनुसार किराया क्रय पद्धति में माल उस व्यक्ति को सुपूर्द कर दिया जाता है जो माल के स्वामी को बराबर सामयिक किस्तों में भुगतान करने पर सहमत हो जाता है अंतिम किस्त का भुगतान करने तक सभी किस्तें माल के किराए की तरह समझी जाती हैं अंतिम किस्त का भुगतान होने पर माल का स्वामित्व क्रेता को मिल जाता है लेट्स इन इंग्लिश अकॉर्डिंग टू जे आर बाटली बाय अंडर द हायर प्रचेज सिस्टम गुड्स आर डिलीवर्ड टू ए पर्सन हु एग्रीज टू पे द ऑनर्स बाय इक्वल पीरियोडिकल इंस्टॉलमेंट्स सच इंस्टॉलमेंट्स आर टू बी ट्रीटेड एज हायर ऑफ दीज गुड्स अंटिल ए सर्टन फिक्स अमाउंट हैज बिन पेड वेन दीज गुड्स बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द हायर बिल्कुल स्पष्ट जे आर बाटली बाई ने भी अपनी डेफिनेशन में यहाँ पर बताया है कि अंतिम किस्त के भुगतान के बाद ही माल का स्वामित्व हायर प्रोसेजर को मिलता है और इन दोनों डेफिनेशन के आधार पर हम यहाँ पर हायर प्रोसेज सिस्टम की कुछ करेक्टरिस्टिक्स के बारे में एक एक पॉइंट करके डिस्कस करेंगे तो किराया क्रय पद्धति की पहली विशेषता हम यहाँ पर देख रहे हैं क्रेडिट सेल्स यानी कि उधार बिक्री इस पद्धति में माल की उधार बिक्री की जाती है त 
तथा माल का भुगतान किस्तों में प्राप्त किया जाता है और जो सेकेंड पॉइंट हम यहाँ पर देख रहे हैं माल का स्वामित्व ओनरशिप ऑफ गुड्स द ओनरशिप ऑफ गुड्स वेस्ट इन द सेलर अंटिल द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट द ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप अकर्स आफ्टरवर्ड्स यानी अंतिम किस्त के भुगतान के बाद ही ओनरशिप हायर प्रोसीजर को ट्रांसफर की जाती है और जो थर्ड पॉइंट है पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स किस्तों में भुगतान हायर प्रोसेस सिस्टम में किस्तों में भुगतान किया जाता है और ये किस्तें क्वार्टरली हो सकती हैं हाफ ईयरली हो सकती हैं या एनुअल हो सकती हैं जैसा भी हायर प्रोसेजर और हायर वेंडर के बीच में आपस में एग्रीमेंट होता है उसके आधार पर इन इंस्टॉलमेंट्स की अवधि तय की जाती और जो फोर्थ पॉइंट हम देख रहे हैं दैट इज डिलीवरी ऑफ गुड्स तो हायर प्रोसेजर को गुड्स की डिलीवरी जब एग्रीमेंट के ऊपर साइन किए जाते हैं उसी समय वहाँ पर हो जाती है और जो एग्रीमेंट होता है हायर परचेजर और हायर वेंडर के बीच में इट शुड बी रिटर्न एंड साइंड बाय बोथ द पार्टीज दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट है कॉन्ट्रैक्ट है वो लिखित हो और दोनों पार्टीज के सिग्नेचर उस पर हों तो ये था हमारा फोर्थ पॉइंट और जो फिफ्थ पॉइंट हम देख रहे हैं राइट टू यूज द गुड्स माल को प्रयोग करने का अधिकार यद्यपि अंतिम किस्त के भुगतान होने पर ही क्रेता को संपत्ति का स्वामित्व हस्तांतरित किया जाता है परंतु हायर प्रोसेजर माल का प्रयोग करने का अधिकार रखता है जैसे ही हायर प्रोसेज एग्रीमेंट पर सिग्नेचर होते हैं हस्ताक्षर होते हैं उसी समय माल हायर प्रोसेजर को प्रयोग करने के लिए हस्तांतरित कर दिया जाता है और वो आसानी से माल का प्रयोग कर सकता है ये था हमारा फिफ्थ पॉइंट और जो नेक्स्ट सिक्स पॉइंट हम यहाँ पर देख रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हायर प्रोसेजर टू कीप द गुड्स इन गुड कंडीशन माल को अच्छी हालत में रखने का क्रेता का दायित्व क्योंकि अंतिम किस्त के भुगतान तक माल का स्वामित्व विक्रेता के पास रहता है जबकि प्रयोग करने का अधिकार यहाँ पर क्रेता को दे दिया जाता है हायर प्रोसेजर का यहाँ पर दायित्व रहता है कि इस माल की देखभाल वो ठीक उसी प्रकार से करेगा जैसे कि ये माल उसका अपना माल है और पूरी सावधानी के उपरांत भी यदि माल को किसी प्रकार का कोई नुकसान पहुंचता है रिपेयर आदि की आवश्यकता होती है तो इस रिपेयर की जिम्मेवारी हायर वेंडर की रहती क्योंकि हायर वेंडर ही इस माल का मालिक है तो रिस्क हायर वेंडर के साथ रहता है इसीलिए रिपेयर भी हायर वेंडर ही करवा कर देता है तो ये था हमारा सिक्स पॉइंट और जो सेवन्थ पॉइंट है सातवा पॉइंट है वो हम देख रहे हैं कि किस्तों का भुगतान न होने पर डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स किस्तों का भुगतान किसी कारण से नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में विक्रेता के पास कुछ अधिकार आ जाते हैं जैसे फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर देख रहे हैं रिटर्न ऑफ गुड्स माल वापसी इफ एन इंस्टॉलमेंट इज नॉट पेड बाई द हायर प्रोसीजर द सेलर हैज द राइट to take his goods back because the ownership rights over the goods remains with him till the payment of last installment to antim kist ka bhugtan hone tak jo ownership hai swamitav hai vastuon ka wo vikreta ke paas hi rehta hai aur isliye yadi kiston ke bhugtan mein kisi prakar ki koi chook hoti hai to hayer vendor vastuon ko wapas mangwa leta hai lekin yahan par एक बात महत्वपूर्ण है कि जो हमारा हायर प्रोसेज एक्ट 1972 है उसके सेक्शन 20 में ये बात बताई गई है यदि वस्तुओं का मूल्य पंद्रह हजार रुपये से कम है और आधी राशि की पेमेंट हाफ अमाउंट की पेमेंट हो चुकी है तो ऐसी स्थिति में हायर वेंडर को माल वापस प्राप्त करने से पहले न्यायालय की अनुमति लेनी होती है कोर्ट से परमिशन लेनी होती है और ठीक इसी प्रकार से जब माल पंद्रह हज़ार रुपये या पंद्रह हज़ार रुपये से अधिक का होता है तो ऐसी स्थिति में यदि थ्री फोर्थ पेमेंट वहाँ पर कर दी गई है टोटल पेमेंट का थ्री फोर्थ हिस्सा वहाँ पर पे हो चुका है तो फिर भी हायर वेंडर ने माल वापस प्राप्त करने के लिए न्यायालय से अनुमति लेनी होगी एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम यहाँ पर इस पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे कि मान लीजिए हायर प्रोसेजर ने एक मशीन हायर वेंडर से हायर प्रचेज सिस्टम के अंतर्गत खरीदी है 
और जो मशीन का कैश प्राइस है वो मान लीजिए कि सेवेंटी फाइव थाउजेंड का है और इस मशीन की जो पेमेंट होगी वो इंस्टॉलमेंट्स में की जाएगी पंद्रह पंद्रह हज़ार रुपये की आठ इंस्टॉलमेंट एट इंस्टॉलमेंट्स यहाँ पर बनाई गई हैं और और डाउन पेमेंट की राशि यहाँ पर नहीं दी गई है तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हायर परचेज प्राइस यहाँ पर जो टोटल बनती है पंद्रह हज़ार रुपये की एक इंस्टॉलमेंट है तो टोटल इंस्टॉलमेंट्स एट इंस्टॉलमेंट्स हैं आठ किस्तें यहाँ पर हैं तो पंद्रह हज़ार को हम एट से मल्टीप्लाई करते हैं तो रुपीज़ वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड हायर परचेज प्राइस यहाँ पर टोटल बनता है और सपोज कि छः इंस्टॉलमेंट्स यहाँ पर पे की जा चुकी हैं सिक्स इंस्टॉलमेंट्स हैव बिन पेड अप टू दिस टाइम छः इंस्टॉलमेंट्स का मतलब है कि नब्बे हज़ार रुपये पंद्रह हज़ार को छः से मल्टीप्लाई कर दिया तो नब्बे हज़ार रुपये यहाँ पर बढ़ते हैं तो नब्बे हज़ार रुपये की पेमेंट यहाँ पर कर दी गई है और फिर बात आती है सेवन्थ इंस्टॉलमेंट की और सेवन्थ इंस्टॉलमेंट अगर हायर प्रोसीजर यहाँ पर नहीं दे पाता है उसमें डिफ़ॉल्ट करता है कारण कुछ भी हो सकता है कि पेमेंट वो नहीं कर पा रहा है तो ऐसी स्थिति में हायर वेंडर वस्तुओं को वापस मंगवा सकता है लेकिन हायर वेंडर को कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर जो हम अभी कैलकुलेट करेंगे कि जो अमाउंट यहाँ पर नब्बे हज़ार रुपये का पे हो चुका है ये अमाउंट रुपीज़ वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड का थ्री फोर्थ बनता है तो थ्री फोर्थ अमाउंट की यहाँ पर पेमेंट हो चुकी है तो ऐसी स्थिति में हायर वेंडर को हायर प्रोसीजर से मशीन को वापस प्राप्त करने के लिए कोर्ट की अनुमति यहाँ पर लेनी पड़ेगी तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से हमने ये देखा है कि जो कैश प्राइस यहाँ पर सेवेंटी फाइव थाउजेंड हमने माना तो उस कैश प्राइस का संबंध यहाँ थ्री फोर्थ अमाउंट की कैलकुलेशन करने में कहीं पर भी प्रयोग नहीं हुआ है तो थ्री फोर्थ अमाउंट की कैलकुलेशन हम यहाँ पर हायर परचेज प्राइस के टोटल अमाउंट के साथ करते हैं तो ये फर्स्ट सब पॉइंट है और सेकेंड सब पॉइंट हम यहाँ पर देख रहे हैं राइट टू फॉरफिट इंस्टॉलमेंट्स रिसीव्ड प्राप्त किस्तों को जब्त करने का अधिकार जब हायर प्रोसेजर के द्वारा किसी किस्त के भुगतान में चूक की जाती है उसकी पेमेंट नहीं की जाती है तो ऐसी स्थिति में जितनी किस्तें हायर प्रोसेजर ने चुकाई हैं तो उन किस्तों को जब्त करने का अधिकार यहाँ पर हायर वेंडर के पास आ जाता है लेकिन यदि वापस किए गए माल का जो वर्तमान मूल्य है प्रेजेंट वैल्यू है वो चुकाई गई किस्तों से अधिक है तो ऐसी स्थिति में हायर वेंडर को जो डिफरेंस यहाँ पर बनता है वो डिफरेंस की वापस पेमेंट करनी होती है इस प्रकार का नियम हायर प्रचेज एक्ट में लिखा गया है और जो थर्ड सब पॉइंट यहाँ पर हम देख रहे हैं राइट टू क्लेम फॉर आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट्स अदत किस्तों के लिए दावा करने का अधिकार तो हायर वेंडर जब माल को वापस प्राप्त कर लेता है और जो अदत किस्तें हैं आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट्स हैं उन किस्तों को प्राप्त करने का अधिकार रखता है और उन किस्तों के लिए कोर्ट में केस वो डाल सकता है क्योंकि ये जो किस्तें हैं आउटस्टैंड करती हैं ये ड्यू हो चुकी थी और इन्हें प्राप्त करने का अधिकार हायर वेंडर के पास रहता है ये तीन सब पॉइंट यहाँ पर हमने डिस्कस किए और जो एट्थ पॉइंट यहाँ पर हम देख रहे हैं नो बेटर टाइटल टू थर्ड पार्टी तीसरे पक्षकार को श्रेष्ठ अधिकार नहीं क्योंकि हायर प्रोसीजर वस्तुओं का मालिक नहीं होता है जब तक कि वो अंतिम किस्त का भुगतान नहीं कर देता तब तक हायर प्रोसीजर एक निक्षेप गृहता की तरह बेली की तरह वस्तुओं को अपने पास रखता है और उनका प्रयोग करता है जब कोई व्यक्ति मालिक किसी वस्तु का नहीं है तो उस वस्तु को बेचने का अधिकार उसके पास नहीं रहता है ना ही उस वस्तु को गिरवी रख सकता है ना ही किसी अन्य व्यक्ति को वो बेटर टाइटल ट्रांसफ़र कर सकता है क्योंकि जब व्यक्ति खुद किसी वस्तु का मालिक नहीं है तो किसी अन्य व्यक्ति को वो उस वस्तु का मालिक नहीं बना सकता है बेटर टाइटल वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है ये था हमारा एट्थ पॉइंट और जो नाइन्थ पॉइंट हम यहाँ पर देख रहे हैं राइट टू परचेज द गुड्स अंडर रिबेट कटौती के साथ माल को क्रय करने का अधिकार हायर परचेज एक्ट में ये बहुत ही अच्छा पॉइंट यहाँ पर डाला गया है हायर परचेजर के लिए ये एक फ़ायदे का नियम है कि हायर परचेजर 14 डेज का नोटिस दे करके वस्तुओं को वास्तविक रूप से क्रय कर सकता है इस नियम के अनुसार 
जो रिबेट की कैलकुलेशन की जाती है कटौती की राशि का अधिकार यहाँ पर हायर परचेजर का रहता है तो उसकी कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर ये फार्मूला दिया गया है तो ये फार्मूला आप देख रहे हैं कि टोटल हायर परचेज चार्जेज जितने भी हैं उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स नॉट एट ड्यू जितनी इंस्टॉलमेंट्स अब तक ड्यू नहीं हुई हैं और डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट से फिर जो राशि आती है उसको हम टू थर्ड कर लेते हैं तो ऐसी दिशा में किराया क्रेता द्वारा कटौती की राशि घटा करके शेष राशि का भुगतान करना होता है एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इस रिबेट की कैलकुलेशन को समझने का प्रयास यहाँ पर करते हैं एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द नेट अमाउंट पेबल टू द हायर वेंडर इफ द हायर परचेजर इंटेंड्स टू कंप्लीट द परचेज ऑफ गुड्स अंडर रिबेट तो कैश प्राइस यहाँ पर दिया गया है सेवेंटी फाइव थाउजेंड का और हायर परचेज प्राइस आप देख रहे हैं रुपीज वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स हैं फिफ्टीन और जो अब तक इंस्टॉलमेंट्स पे की जा चुकी हैं वो हैं टेन नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स पेड टेन है तो इसमें हम कैलकुलेशन किस प्रकार से करेंगे वो आप देखिए हायर परचेज चार्जेस हमने कैलकुलेट करने हैं और हायर परचेज चार्जेस कैलकुलेट करने के लिए जो एक सिंपल फार्मूला है कि हायर परचेज प्राइस में से कैश प्राइस को हम लेस कर देते हैं डिटेक्ट कर देते हैं तो रुपीज़ वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड में से रुपीज़ सेवेंटी फाइव थाउजेंड यहाँ पर डिडक्ट किए गए हैं और ये रुपीज़ फोर्टी फाइव थाउजेंड आप देख रहे हैं टोटल हायर परचेज चार्जेज का अमाउंट ये हमारे पास आ गया है और फिर एक इंस्टॉलमेंट की राशि यहाँ पर कैलकुलेट की गई है अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट इजिकल टू रुपीज़ वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड डिवाइड बाई फिफ्टीन इजिकल टू रुपीज़ एट थाउजेंड और इंस्टॉलमेंट्स नॉट येट पेड अब तक पे नहीं की गई हैं टोटल पंद्रह इंस्टॉलमेंट्स हम इसमें देख रहे हैं एग्जाम्पल में और दस इंस्टॉलमेंट्स जो है वो पे की जा चुकी हैं तो फाइव इंस्टॉलमेंट्स ऐसी हैं जिनका भुगतान अभी नहीं हुआ है तो इस प्रकार से हम यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहते हैं कि कितने अमाउंट की राशि अभी पे की जानी है अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स नॉट येट पेड फाइव इंस्टॉलमेंट्स को मल्टीप्लाई हम यहाँ पर करेंगे रुपीज़ एट थाउजेंड से और इस प्रकार से रुपीज़ फोर्टी थाउजेंड इनके चालीस हज़ार रुपये की राशि किस्तों में अभी पे की जानी है जो पे नहीं की गई है अब तक सिर्फ अस्सी हज़ार रुपये की किस्तें टोटल यहाँ पर पे की गई हैं तो फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे कि टोटल हायर परचेज चार्जेस वो फोर्टी फाइव थाउजेंड जैसे हमने कैलकुलेट किया मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स नॉट येट ड्यू वो फाइव हैं क्योंकि दस इंस्टॉलमेंट्स की पेमेंट हो चुकी है और फाइव की अभी रहती है तो फाइव से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करना है हमने टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट से डेट इज़ फिफ्टीन तो फिफ्टीन से हम इसको डिवाइड करेंगे तो इस प्रकार से जो अमाउंट हमारा यहाँ पर आएगा दैट इज़ फिफ्टीन थाउजेंड पंद्रह हज़ार रुपये ये अमाउंट हमारा यहाँ पर आ गया है तो उसका हमने टू थर्ड करना होता है टू थर्ड हम पंद्रह हज़ार का करेंगे तो हमारे पास रिबेट का अमाउंट आ जाता है और रिबेट का अमाउंट हम यहाँ पर देख रहे हैं रुपीज़ टेन थाउजेंड तो टेन थाउजेंड की रिबेट यहाँ पर हायर परचेजर को मिलेगी बहुत ही अच्छा ये नियम हायर परचेज एक्ट नाइनटीन में डाला गया है और अब हम ये देखेंगे कि टोटल अमाउंट जो यहाँ पर इंस्टॉलमेंट्स का देना रहता है वो फोर्टी थाउजेंड का है और रिबेट यहाँ पर हायर परचेजर को मिल सकती है रुपीज़ टेन थाउजेंड की तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि रुपीज़ थर्टी थाउजेंड की पेमेंट के साथ इन वस्तुओं को हायर परचेजर यहाँ पर करे कर सकता है और इन वस्तुओं पर अपना मालिकाना हक यहाँ पर प्राप्त कर सकता है तो ये था हमारा नाइन्थ पॉइंट और जो टेंथ पॉइंट हम यहाँ पर देख रहे हैं राइट टू टर्मिनेट द एग्रीमेंट बाय द हायर परचेजर क्रेता द्वारा ठहराव को रद्द करने का अधिकार तो क्रेता विक्रेता को चौदह दिन का नोटिस दे करके ठहराव को कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त कर सकता है ऐसी स्थिति में वह बकाया जितनी भी किस्तें हैं उनका भुगतान करने से मुक्त हो जाता है फ्री हो जाता है परंतु वस्तुओं को उसने वापस हायर वेंडर को लौटाना होता है तो इस प्रकार से कभी भी जब हायर प्रोसेजर चाहे अपने इस कॉन्ट्रैक्ट को चौदह दिन का नोटिस दे करके वो समाप्त कर सकता है 
और यहाँ पर लास्ट बट नॉट लिस्ट जो पॉइंट हम देख रहे हैं इलेवंथ पॉइंट वैधानिक स्थिति लीगल स्टेटस यद्यपि हायर परचेज सिस्टम में ये क्रेडिट सेल होती है परंतु इसका नियंत्रण वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 के अंतर्गत न होकर के किरा क्रय अधिनियम उन्नीस के अंतर्गत होता है हायर परचेज एक्ट 1972 सेवेंटी यहाँ पर लागू होता है तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हमने यहाँ पर डिस्कस की है और अब आज की क्लास में हम एक छोटा टॉपिक और डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो हायर परचेज सिस्टम से रिलेटेड हैं इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू हायर परचेज सिस्टम किराया क्रय पद्धति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मदें वो यहाँ पर हम डिस्कस करना चाहते हैं और ये सभी टर्म्स सिंपल हैं आसानी से हम इनको समझ सकते हैं जो फर्स्ट टर्म यहाँ पर है दैट इज़ कैश प्राइस नकद मूल्य तो कैश प्राइस या रोकड़ मूल्य वह एक मुस्त राशि है जिससे माल को तुरंत इमिडिएटली बिना किस्तों के विदाउट एनी इंस्टॉलमेंट्स वो खरीदा जा सकता है इसे हम मूल राशि प्रिंसिपल अमाउंट भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें इंटरेस्ट की राशि शामिल नहीं रहती है तो इसे हम कैश प्राइस के नाम से जानते हैं और जो दूसरा पॉइंट है वो है हायर परचेज प्राइस किराया करे मूल्य तो किराया करे मूल्य में ब्याज भी सम्मिलित रहता है यानी कि यह वह समस्त राशि है जो किराया क्रेता द्वारा किराया विक्रेता को किराया क्रय समझौते के अंतर्गत चुकानी होती है क्योंकि टोटल अमाउंट है जो किराया क्रेता द्वारा किराया विक्रेता को दिया जाना है क्योंकि इसमें ब्याज भी सम्मिलित होता है इसलिए यह राशि नकद मूल्य से अधिक होती है और इसकी कैलकुलेशन हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट चार्ज बाय द हायर वेंडर तो हायर वेंडर द्वारा जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है वो इसमें कैश प्राइस में हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास हायर परचेज प्राइस का अमाउंट आ जाता है किरा कर मूल्य की राशि वहाँ पर आ जाती है तो दूसरी टर्म हमने यहाँ पर डिस्कस की और जो एग्जाम्पल में हमने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर डिस्कस किया था उस एग्जाम्पल में सेवेंटी फाइव थाउजेंड कैश प्राइस था और रुपीज़ वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड वहाँ पर हायर परचेज प्राइस था तो हायर परचेज प्राइस हमेशा ही कैश प्राइस से अधिक होता है क्योंकि ब्याज की राशि उसमें सम्मिलित रहती है और जो थर्ड टर्म यहाँ पर है डाउन पेमेंट की है डाउन पेमेंट का मतलब अग्रिम भुगतान जब किराया क्रय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाते हैं हायर परचेज कॉन्ट्रैक्ट पर जब सिग्नेचर किए जाते हैं उस समय हायर परचेजर के द्वारा कुछ राशि चुकाई जाती है जिसे हम डाउन पेमेंट के नाम से जानते हैं अग्रिम भुगतान के नाम से जानते हैं जैसे मान लीजिए कि सेवेंटी फाइव थाउजेंड कैश प्राइस है और पंद्रह हज़ार रुपये की राशि हमने डाउन पेमेंट के रूप में वहां पर पे कर दी है और रिमेनिंग अमाउंट ऑफ हायर परचेज प्राइस विल बी पेड इन सेवन इंस्टॉलमेंट्स ऑफ रुपीज़ फिफ्टीन थाउजेंड पंद्रह पंद्रह हज़ार रुपये की सात इंस्टॉलमेंट्स में जो बाकी राशि है वो पे की जाएगी तो इस तरह से कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है तो डाउन पेमेंट का मतलब कि जब साइन हम करते हैं एग्रीमेंट के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर उसी समय जो राशि पे की जाती है उसे हम डाउन पेमेंट के नाम से जानते हैं अग्रिम भुगतान के नाम से जानते हैं और अंतिम पॉइंट टर्म्स में यहाँ पर हम देख रहे हैं इंस्टॉलमेंट्स का है किस्तों के बारे में है यहाँ पर इंस्टॉलमेंट का अर्थ हायर परचेज प्राइस के भाग से है हिस्से से है उसका एक पार्ट है इंस्टॉलमेंट इज़ द पार्ट ऑफ हायर परचेज प्राइस इंस्टॉलमेंट की राशि जो निर्धारित की जाती है वो इंटरेस्ट इंक्लूडेड हो सकती है या इंटरेस्ट एक्सक्लूडेड हो सकती है जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ये निश्चित करते हैं कि जो यहाँ पर इंस्टॉलमेंट्स दी गई हैं वो इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट इंक्लूडेड इंस्टॉलमेंट्स हैं या इंटरेस्ट एक्सक्लूडेड इंस्टॉलमेंट्स हैं जो क्वेश्चन में पेमेंट्स दी गई हैं डाउन पेमेंट हैं प्लस इंस्टॉलमेंट्स हैं इस राशि को हम जोड़ कर लेते हैं और जोड़ करके हम इसकी तुलना कैश प्राइस के साथ करते हैं यदि कैश प्राइस और इस राशि का जोड़ बराबर आता है तो इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट होता है कि इंस्टॉलमेंट्स में इंटरेस्ट की राशि सम्मिलित नहीं है इसका मतलब है कि इंटरेस्ट एक्सक्लूडेड इंस्टॉलमेंट्स हैं और दूसरी तरफ जब हम इंस्टॉलमेंट्स की राशियों का जोड़ करते हैं साथ में डाउन पेमेंट उसमें शामिल कर लेते हैं तो ये जो अमाउंट आता है इस अमाउंट की तुलना हम कैश प्राइस से करते हैं और जो अमाउंट है ये 
ये अमाउंट अगर अधिक होता है कैश प्राइस से तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल स्पष्ट यहाँ पर हो जाता है कि इंटरेस्ट इंक्लूडेड इंस्टॉलमेंट्स वो हैं ब्याज सहित किस्तें वो वहाँ पर दी गई हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमने ये फाइंड आउट कर लेना होता है कि जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो इंटरेस्ट इंक्लूडेड इंस्टॉलमेंट्स हैं या इंटरेस्ट एक्सक्लूडेड इंस्टॉलमेंट्स हैं तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जानकारी हासिल की है और अब सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा आज के इस लेक्चर का यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं उनके बारे में आप देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है वो है वॉट इज हायर परचेज सिस्टम वॉट आर मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हायर परचेज सिस्टम कि हायर परचेज सिस्टम क्या है और हायर परचेज सिस्टम की क्या मुख्य विशेषताएं हैं तो ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये पंद्रह नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर बनता है इसमें आपने हायर परचेज सिस्टम के मीनिंग के बारे में डेफिनेशन के बारे में विस्तार से जानकारी यहाँ पर देनी है और फिर एक एक करके सभी करेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पर लिखना है उनकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आपने देनी होती और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर जो पंद्रह नंबर का बनता है वो टर्म्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग टर्म्स इन रिलेशन टू हायर प्रचेज सिस्टम कि हायर प्रचेज सिस्टम में कुछ टर्म्स का प्रयोग किया जाता है उनके ऊपर शॉर्ट नोट्स आपने लिखने हैं तो फर्स्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं कैश प्राइस के बारे में यहाँ पर पूछा गया है सेकेंड शॉर्ट नोट है हायर परचेज प्राइस के बारे में थर्ड जो शॉर्ट नोट है डाउन पेमेंट के बारे में है और जो फोर्थ है यहाँ पर आप देख रहे हैं इंटरेस्ट इंक्लूडेड इंस्टॉलमेंट्स एंड इंटरेस्ट एक्सक्लूडेड इंस्टॉलमेंट्स तो ये चार शॉर्ट नोट्स आपने यहाँ पर लिखने हैं और ये भी टोटल आप देखें तो पंद्रह नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है वो आपने ये ध्यान रखनी है कि एग्जाम्पल के साथ आप इन टर्म्स को यहाँ पर एक्सप्लेन करें तो बेटर रहेगा उसमें आपके जो है मार्क्स वो थोड़े ज़्यादा आ सकते हैं अगर एग्जाम्पल आप साथ में नहीं लेते हैं तो फिर वो बिल्कुल ही थ्योरटिकल क्वेश्चन ये बन जाएगा तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर आपके मार्क्स जो है थोड़े कम रह सकते हैं और ठीक इसी प्रकार से आप देखते हैं कि छोटे क्वेश्चन भी यहाँ पर बनते हैं फर्स्ट जो क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हैं वाट डू मीन बाय हायर प्रचेज सिस्टम तो हायर प्रचेज सिस्टम के बारे में यहाँ पर पूछा गया है तो ये चार नंबर का क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने को मिल सकता है सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर है राइट एनी फोर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हायर प्रचेज सिस्टम तो हायर प्रचेज सिस्टम की चार विशेषताएं कोई भी जो आपको ठीक लगे वो यहाँ पर आपने लिखनी है तो ये क्वेश्चन भी आपका चार नंबर का रहता है और जो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर है एक्सप्लेन डाउन पेमेंट इन ब्रीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ हायर प्रचेज सिस्टम हायर प्रचेज सिस्टम के संबंध में डाउन पेमेंट को आपने एक्सप्लेन करना है ये क्वेश्चन भी आपका चार नंबर का बनता है फिर फोर्थ क्वेश्चन आप देख रहे हैं एक्सप्लेन कैश प्राइस एंड हायर प्रचेज प्राइस कैश प्राइस और हायर प्रचेज प्राइस को आपने यहाँ पर डिस्कस करना है और उसके बाद फिफ्थ जो क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हैं एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स इंटरेस्ट इंक्लूडेड इंस्टॉलमेंट्स ये फर्स्ट सब पॉइंट है और सेकंड सब पॉइंट आप देख रहे हैं इंटरेस्ट एक्सक्लूडेड इंस्टॉलमेंट्स तो ये भी क्वेश्चन आपका जो है चार नंबर का ही बनता है तो ये थ्योरटिकल क्वेश्चन हमारे कई बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं चार चार नंबर के और कई बार ये फिफ्टीन नंबर का पंद्रह नंबर का क्वेश्चन भी फायर प्रचेज सिस्टम के इस चैप्टर में से देखने को मिलता है और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी यहाँ पर आठ नंबर का बनता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ पेमेंट टू बी मेड अंडर रिबेट टू मेक परचेज ऑफ मशीन बाय हायर परचेजर इन द फॉलोइंग केस कैश प्राइस ऑफ द मशीन रुपीज नाइन्टी थाउजेंड अमाउंट ऑफ वन इंस्टॉलमेंट रुपीज फिफ्टीन थाउजेंड टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स टेन टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स पेड यट फाइव डाउन पेमेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट नील तो इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हमने पहले रिबेट का अमाउंट कैलकुलेट करना है और फिर ये देखना है कि टोटल अमाउंट अभी जो किस्तों के माध्यम से दिया जाना है पांच इंस्टॉलमेंट्स में वो कितना दिया जाना है और उसमें से रिबेट की राशि हम घटा देंगे तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा और आंसर भी यहाँ पर दिया गया है आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं 
तो थ्योरटिकल कॉन्सेप्ट का क्लियर होना सबसे पहले जरूरी होता है और इसके लिए कुछ रेफरेंस बुक्स हम यहाँ पर दे रहे हैं इन रेफरेंस बुक्स की सहायता से आप इन कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं अच्छी तरह से समझ सकते हैं ताकि आगे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम शुरू करेंगे उनमें किसी प्रकार की कोई भी मुश्किल वहां पर ना आए थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास हैव ए नाइस एंड वंडरफुल डे जय हिंद